завистники, как они отнимают удачу. Завистников рано или поздно встречает любой человек на своем жизненном пути. Безусловно, кто-то может смотреть на индивида, завидовать ему, а затем брать с него пример. Пытаться сделать свою жизнь лучше, вывести ее на новый уровень по образцу своего успешного приятеля. В такой зависти, которая лишь стимулирует на дальнейшее развитие, нет ничего плохого. Но порой случается так, что завистник пытается не просто стать успешным, глядя на другого. Он начинает делать все для того, чтобы удача и счастье покинули того, кто ими обладает. Для этого такой индивид выбирает самые разные способы. Некоторые из них, которые можно назвать самыми действенными, будут описаны далее в деталях. Внезапное исчезновение. Когда пропадает человек, который завидовал, многие радуются. Но это зря. Подобное может быть сигналом к тому, что удача уже украдена. Изначально завидующий человек будет всячески показывать то, что ему нравится жизнь объекта зависти. Он будет копировать поведение тех, кому он завидует. Будет приобретать такие же вещи, перенимать манеры поведения. Кажется, что это совершенно безобидно, но порой получается так, что жертва чужой зависти начинает терять все, чем обладала. У нее распадается брак, происходит потеря работы, дети начинают болеть, хотя ранее на их здоровье жалоб не было. В такие моменты завидующий приятель куда-то исчезает, не пытается оказать помощь или поддержку. Так происходит потому, что тот добился своей цели. Ему удалось лишить друга всего, что было. Подарки. Подаренные вещи несут в себе чужую энергетику, которая может быть и плохой, и хорошей. С помощью подарков можно усыпить чью-то бдительность, войти в доверие к объекту зависти, стать ему более близким другом. Также с помощью подарков можно манипулировать тем, кто их получил. Например, в процессе ссоры напомнить о них, потребовать вернуть. Долги же сильно бьют по самооценке. Энергия начинает покидать того, кто кому-то должен. В результате завистник оставляет обессиленной свою жертву, зависимой от себя. Разумеется, в таком состоянии человек не сможет быть успешным. Появление неуверенности в себе. Завидующий кому-либо человек излучает негативную энергию. С этим ничего поделать нельзя. Негатив передается всем, кто вступает в контакт с таким индивидом. Передача происходит, когда завистник начинает жаловаться на свою жизнь, на то, чем она наполнена. Жертва проникается такими рассказами, начинает сочувствовать, не понимая, что в этот момент происходит замена 
положительной энергии на отрицательную. А это и оставляет жертву зависти без сил, без возможностей и дальше продолжать беззаботную жизнь. Завистник при этом начинает наблюдать за жизнью того, кому он завидовал. Когда начинают срываться планы, он будет говорить о том, что предупреждал о провале заранее, знал о том, что ничего не выйдет. Так он поднимает свою самооценку и занижает чужую, что лишает жертву возможности достигать хороших результатов. Если довелось встретиться с завистником, то нужно прикладывать максимальное количество усилий, чтобы эту связь разорвать. Дело в том, что со временем может оказаться слишком поздно. Жизнь станет настоящим кошмаром. В ней будет царить хаос, избавиться от которого в дальнейшем будет очень трудно. Кому было полезно, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Мне будет приятно.